så skal det males, og øh, det vi skal i gang med i dag, det er et stort lærred. Øh, det jeg foreslår, det er, at du, øh, du tager et lærred, hvor du sådan, når du står med det i hånden i butikken, at du så tænker, uh, nu er jeg udfordret. Altså der, hvor det kriller lidt i maven er et godt sted. Og det kan være, at du er vant til at male på kæmpe store lader, når fint nok. Øh, så er det ikke en udfordring. Men hvis du sådan er en af dem, der har lidt svært ved at flytte dig op på de store lader, så stå bare med et lærred i hånden, når du er ude at handle. Og så hold det, hold det i hånden. Og så ryk en tak op i størrelsen. Så vil du helt automatisk føle den der, uh, nu er jeg udfordret. Du skal ikke gå helt af op, hvor du tænker, uh, det er slet ikke overskue. Men prøv at udfordre dig selv og tage et lidt større lærred, end det du måske er vant til at arbejde på. Det er selvfølgelig mest relevant til dig, der har sådan lidt svært ved at komme i gang med de store lærere. Og så det næste, det er jo så, hvordan, hvordan griber man det så an? Det er sådan et spørgsmål, jeg tit får, uh, hvordan, jeg kan slet ikke overskue de der kæmpe lærere, og hvordan skal jeg fylde dem ud, og så videre. Hemmeligheden er at bare at gå i gang, og du behøver ikke at have en plan. Øh, du kan også have en, en idé om, hvorfor nogle farver du vil starte op med, og hvorfor en udgangspunkt du vil have. Det har jeg for det, vi skal male i dag. Inden vi kommer til, hvorfor nogle materialer du skal finde frem, så vil jeg bede dig om at få noget tøj på, som du sådan har det mm, dejligt i. Ikke sådan noget tøj med, du ved, der er maletøj, som er gammelt tøj, som er to nummer for små, og som sådan strammer lidt, og du, fordi det har indflydelse på din kreativitet. Så ikke du kan sådan være helt fri og være dig og give den gas, når du skal male, jamen, så får du bare ikke de der gode oplevelser ud af det. Og det er sådan en ting, som folk måske ikke så meget mærke til. Øh, det her med, at vi tager lige noget gammelt tøj på, og det er fint, det må gerne være gammelt, det her det er også gammelt. Øh, men, men tag noget tøj på, som du har det fysisk rigtig, rigtig godt i, fordi så kan du rigtig folde dig ud. Så på med noget godt tøj, find noget malgrej frem, jeg kommer frem til, hvad det er lige om lidt, og sørg for at dække af. En du hen over gulvet er en skidegod idé, fordi igen, du kan ikke sådan udfolde dig på et stort lærred, og sådan, jeg vil bede dig om at svinge lidt med armen, og sådan, give den lidt gas. Og det er det svært, hvis det er, at du tænker, åh oh nej, åh oh nej, mit fine, mit fine gulv, det bliver ødelagt nu. Og det, det, det er helt naturligt, at vi passer alle sammen på vores ting. Så øh, hvis du maler et sted, hvor der skal passes på, så læg noget på, fordi det vil have indflydelse på din kreativitet, og det vil have indflydelse på dit udtryk. Dit udtryk kan risikere at blive meget mere forsigtigt, end øh, hvad du måske i virkeligheden synes er mest spændende. Så sørg for, at du kan folde dig ud ved, at du har noget dejligt tøj på, som er dejligt at sidde i, at du er godt tilpas. Sørg for en god stemning omkring dig på med noget musik, og hvad du nu ellers holder af, og der løfter din energi. Og så få dækket af, og så skal du selvfølgelig finde nogle materialer frem. Og øh, du bruger bare det, du har. Det, jeg har fundet frem her, er en øh, meget lys gul, en, øh, den lyseste gul, en lemon gul, en orange, en magenta, en primær farve. Og så en masse hvid. Vi får brug for endnu mere end det, der ligger der. Så har jeg en tukis, jeg har været af, og en øh, blå, og en lilla. Find det frem, øh, hvis du vil male de farver, jeg foreslår. Og, og, og øh, mit forslag er egentlig, at du i første omgang simpelthen bare vælger at gøre, hvad jeg gør. Øh, tag de farver, du har. Hvis du har det, jeg nævner der, så brug dem. Hvis der er en farve, du mangler, så udluk den bare. Det vigtigste er, at du kommer i gang. Du skal finde de bredeste pensler frem, du har. Og det kan være, at du skal ud i jeres værktøjskasse til at male udenfor og finde noget frem, og så male med det. Jeg har nogle gode brede pensler her, som jeg starter ud med. Jeg starter simpelthen med at fugte min pensel, og hvis du ikke er klar endnu, så stopper du selvfølgelig bare videoen. Finder dit tøj frem, finder dit malegrej frem, får dækket af, så du i virkeligheden bare kan give den maks gas. Og har du ikke en vokstu, du kan lægge på gulvet, så spreder du bare en affaldssæk op og ligger ned. På med lidt vand her. Du kan også tage noget vand med en vandspray. Ja, det støver. Og jeg har en idé om, at jeg vil starte her med nogle af de lysfarver. Nogle af de varme farver. Så jeg døber min pensel ind i lidt af det lys her. Og lader det ligesom fise ud på lærret. Det jeg godt kunne tænke mig at arbejde med, det er forskellige konsistenser, som det er på, på maling. Og se, hvordan det bare blander rigtig skægt, fordi man har vand ude. Lej lidt med det. Bemærk, hvordan den orange bare lynhurtigt overtager føringen. Den orange er super stærk. 
Øh, så den tager lyn hurtigt og forvandler øh, den gule til en lys orange. For leg og se hvordan du får forskellige mønstre, når du kører forskelligt med din, med din pensel. Måske har du lyst til lidt mere vand. Og så kan det være, at det løber ned og laver nogle fine, sjove streger. Og det er jo dejligt, når man har det i dag. Øh, så skifter jeg pensel. Nej, jeg tror, jeg, jeg tror lige, jeg tager, den, jeg tager lige lidt magenta med her. Jeg tager lige og lægger lidt magenta op her. Og jeg har sådan set bare puttet magenta ind på spidsen af min pensel. Så jeg har sådan set en bred pensel, hvor jeg <laughs> maler med, ja, med spidsen, og så blander resten i. Det var lidt mere den orange af her. Og det her det er jo bare et første lag, hvor du sådan går i gang, skaber nogle former. Og allerede her øh, kan du begynde at, at se en masse interessant, der opstår i, i lærret. Og mange øh, gør klogt i lige at stoppe op her og gå væk og sidde og kigge lidt i det og se, hvor nogle mønstre der er opstået. Allerede her kan du begynde at få ideen til, hvordan de færdige maleri øh, måske skal se ud. Så det er bare med at give den øh, max gas. Det jeg næste, jeg godt kunne tænke mig, det er sådan set at tage fat i den turkise. Så jeg tager lidt øh, hvid og blander ind i min turkise. Gør den lidt let. Og så maler jeg op. Prøv at se, hvilken kontrast der er nu mellem det her meget, meget stærke. Og så det lyse, hvor jeg blander, hvor jeg blander hvid maling i. Går fra nogle lag, der er sådan lidt laserende til noget, der bliver mere dækkende. Og tåget. Jeg skal lige hive den her ned i en højde, hvor vi kan se. Jeg maler ikke ind i, men hen til. Og jeg maler lidt i alle retninger på min, med min penselstrøm. Ikke noget med at tænke over nu, åh, oh, hvad skal det ende ud med, hvad skal det blive til osv. Prøv bare at holde det enkelt her til start. Det er bare det første lag. Og det kan være med til at lave rigtig meget sjov, at du bare sådan lader fantasien løbe lidt afsted med dig og bare følge det, der opstår. Sprøj dig med lidt vand, hvis du får lyst til det. Øh, lad være med at sprøjte med vand, hvis du ikke har lyst til at sprøjte med det. Altså prøv at følge virkelig din intuition, og så det, du, det der lige opstår for dig. Nu får jeg lyst til at putte lidt ind her, sammen med, og så se hvordan det så tager fat. Det her med, at du nogle steder går ind i dit maleri og bruger nogle øh, tynde lag, nogle laserende lag, og andre steder maler massivt op med noget, der er helt dækkende. Det går ind og, og gør dit maleri rigtig, rigtig spændende. For mig er det nu tid til at holde den øh, første pause. Jeg vil simpelthen have noget af det her løbe lidt ud og videre, men nu har du allerede det første trin til bare at gå i gang. Du kan i virkeligheden stoppe her, med noget af det op med noget hvid, det kunne vi da godt lige afslutte med, så har man, hvad man, ku, hvad man kunne vælge at lade være et første maleri. Nu tager jeg bare noget hvid på penslen, og så maler jeg simpelthen det hvide ind de steder, hvor der ikke er noget. Og selvfølgelig blander penslen sig med nogle af de farver, der er. Altså det, det er klart, det hvide det vil blande sig. Jeg bruger simpelthen bare mit hvide. Jo. 
jo længere tid du sådan mentalt kan beslutte dig for, at du bare laver bund, og du bare leger, øh, jo bedre chancer har du for at male nogle øh, helt vidunderlige og fantastiske malerier. Når din pensel den bliver for, for meget af det er, og er farverne på, så skal du simpelthen skylle den, øh, så den forholder sig hvid. Ellers så, så ender du bare med at få brune nuancer over det hele, fordi vi har brugt forskellige farver øh, fra farvesirklen, som vil, når de bliver blandet alle sammen, blive til brun. Og det kan være, at du synes, det er fedt, kan du sagtens gøre det, men det kan også være, at det ikke lige var det, der var meningen. Husk at få malet lidt i alle retninger, så din, din penselstrøg ikke øh, kun vender den samme vej. Forskellig retning giver liv i din maleri, og det er noget, vi godt kan lide. Så er der, så skal jeg skylle min pensel igen. Jeg kan også bare tage en anden. Hvis du har rigtig mange pensler, så kan du i virkeligheden bare male med, med virkelig mange pensler ad gangen. Så. Jeg skifter bare pensel igen. Hop. Men det her det er simpelthen en måde at gå til angreb på det store lader på. Det er med nogle farver op, med en hvid udenom. Øh, og du vil bare nogle af de løbestreger, der er. Med dem over, hvis du har lyst til det. Der er, der er ikke noget rigtig forkert her, og der er bare masser, 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 masser af muligheder. Og du behøver ikke engang at male hele læret over. Der er jo rigtig mange moderne malerier, hvor hvor man lader, man lader simpelthen noget af, af læret stå godt. Det kan du også gøre. Hold dog øje, når du laver det her, med om der kommer for meget farve op i det hvide her. Om du ønsker, at der skal være farve hele vejen ned, eller du i virkeligheden godt kunne bruge, at der var mere hvidt. Den her teknik med at blande farver på den her måde, kan du jo bruge til, til hvad som helst. Altså, kan jo virkelig bruges til meget, kan man sige. Ja! Så tror jeg simpelthen, at jeg vil lade, lade det her tørre nu. Det var et, et, et første trin og et første lag. Og... Øh, og nu er vi bare øh, rigtig godt i gang. Rigtig god malerlyst. Mit maleri, det ender her med de her intuitive vikingeskib. Og det er virkeligheden bundene, som gav mig hele inspirationen til det her maleri. Og det, det jeg ønsker for dig, der sidder og ser med på det her klip her, det er, at du går i gang. Brug fokus på øh, at lave en, en god bund. Lad være med at have det her billede af det her, de her vikingeskibe i, i baghovedet. Altså du må gerne, men, men prøv, prøv virkelig at, 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 at kigge på det, der opstår i dit lærer nu. Prøv virkelig at, at, at kigge på de former, der er. Og bare blive med at sidde og kigge på dem, og så begynde at se nogle forskellige motiver, der kan være. Det kan også være, at det bare skal holdes i det abstrakte. Der er sindssygt mange muligheder. Men prøv at virkelig at give den gas. De første trin her, det er at gå ud og finde maling frem, find et stort lærer, og så giv den gas. Prøv at bruge nogle af de teknikker, du har set mig bruge i det første klip her. Og hvis du så har lyst til mere, jamen så vil jeg gerne invitere dig ind i maleskolen, hvor du kan lære at male det her færdigt. Det er som sagt et intuitivt maleri, og jeg har aldrig malet vikingeskibe før, og jeg er helt sikker, at det er fordi, jeg skal holde superoverfest med min dreng. Jeg har lavet, jeg har lavet guldklumper til os, selvfølgelig også med akrylmænden. Øhm, at det er fordi, vi skal have den der superoverfest i morgen, at det der vikingeskib kom op. Fordi jeg maler normalt ikke vikingeskib, men det er det, det intuitive univers kan gøre for dig. Det er det her med, at du, når du åbner op for tilfældigheder, når du åbner op for at bare blive inspireret af dine bunde, når du åbner op for det der den dimension inde i dig selv. Wow, så kommer der lige pludselig noget med, hvor der står og tænker, hmm, vikingeskibe, når man det så også en del af mit maleunivers? Ja, yeah, det er det så. Og det er vildt fedt. Altså, det, det, er, det er der, hvor øh, glæden og energien, den rører højt op. Og det ønsker jeg virkelig for dig. Så lige nu, gå i gang, 
Lav det første, øh, som du har set mig gennemgå. Og hvis du vil mere, jamen så vil jeg anbefale dig, at du, øh, at du tjekker maleskolen. Der er der simpelthen et øh, 6 ugers øh, program, som, øh, hvor, som du kan følge, og du kan lære at male intuitivt. Jeg bringer nogle forskellige perspektiver i spil, sådan så du kan komme ud på din helt egen rejse med det intuitive. Øh, og, og det her det kan så være et, et maleri at læne dig op af. Fordi selvom man arbejder intuitivt, er det faktisk meget dejligt at få nogle værktøjer, man kan læne sig op af. Så det kan du få ind på maleskolen, og hvis du gerne vil være med, så vælg specifikt at gå ind på det kursus, der hedder Intuitiv leg med akrylmaling. Så kommer du hele vejen rundt, du får skruet op for fantasien, du får sluppet alle dine, dine hæmninger og løs. Det er tit det der, den største udfordring, når man skal arbejde kreativt i det hele taget, det er det her med, at man sidder helt fastlåst og tør ikke rigtig give den gas, øh, og har ikke rigtig lært hvordan. Jamen det får du masser af eksempler på, hvordan du kan øh, blive mere øh, vild, hvordan du kan skrue mere op for dig, og, øh, og få en lidt anderledes løsslubben valestil, hvor du virkelig nyder processen. Og, øh, og der er en masse andre indspark i det kursus også. Og, og det er bare en del af det der kæmpe til selv, hvor du får adgang til inde på maleskolen. Der er i alt over 50 kurser lige nu, som du får adgang til. Og det helt særligt ved, at du ser filmen lige nu, det er, at jeg øh, faktisk søger testpersoner til mit intuitive hold. Så er du en af dem, der skal med, så skal du slå til lige med det samme, fordi øh, så har du mulighed for at komme med til halv pris. Og det, øh, det er jo fantastisk at komme med ind til den slags penge. Det eneste, jeg vil gerne vil have fra dig som testperson, det er simpelthen bare, at når du har gennemført det intuitive kursus, så udfylder du et spørgeskema, hvor du svarer på, hvordan det har været at være igennem det intuitive kursus. Det tager dig 15 minutter. Så det er nogle 15 minutter, der er godt betalt, hvis du gerne vil være med og få det til halv pris. Det koster normalt 800 kr. om måneden eller per 30. dag at være med på maleskolen, og du kan komme med nu i 3 måneder, eller det der svarer til 90 dage, for 1200 kroner. Det vil jo normalt koste 2400 men du kan komme med de næste 3 måneder for 1200 kroner, så tilmelder dig straks. Vi starter 1. juli, og derefter forsvinder muligheden for at komme med til den slags penge. Og det er simpelthen en mulighed for at komme med på testholdet. Og når du er med på testholdet, så har du så den fordel, at efter de, de 90 dage, så får du lov til at beholde prisen. Selvom jeg ikke øh, kræver noget af dig som testperson overhovedet. Øh, det er min gave til dig, som tak for at du er med. Men først og fremmest, kast dig over den første del af videoen, du så her. Gå i gang. Del billeder inde på øh, Facebook-siden, også der elsker kreativ og krydemaling. Vis os, hvad du har fået ud af det. Og når du har lavet det, jamen så øh, kom tilbage til den her side og meld dig ind på Mateskolen, hvis du vil være med på det intuitive hold. Vi starter 1. juli. Du kan melde dig lige så snart du har lyst. Du får straks adgang til øh, alle kurserne. Også det intuitive, det er klar. Men vi starter officielt op, og der bliver et momentumhold omkring det 1. juli. Så hvis du vil være med der, så, øh, så skal du øh, virkelig melde dig nu, og så kan du komme med til hans pris. Rigtig god fornøjelse. Del gerne det her gratis maleundervisning med andre. Ha' det godt. Skru op for energien og få det sjovere. Det er meningen med kreativ og kryl Hej.